নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া নির্বাচনে যাবে না বিএনপি আবারও সাফ জানালেন দলটির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকারের পতনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি রাজধানীর হাতিরপুলে গণসংহতি আন্দোলনের সঙ্গে বৈঠক শেষে এই কথা বলেন বিএনপি महासचिव সরকার বিরোধী আন্দোলনে ঐক্য করতে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ধারাবাহিক সংলাপ করছে বিএনপি এর মধ্যে তিনটি দলের সঙ্গে সংলাপ শেষ করেছে দলটি মঙ্গলবার দুপুরে গণসংহতি আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে বিএনপি রাজধানীর হাতিরপুলে গণসংহতি আন্দোলনের কার্যালয়ে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয় সংলাপে বিএনপি महासचिव সহ দলের চারজন প্রতিনিধি অংশ নেন দুই ঘন্টার সংলাপ শেষে মির্জা ফখরুল জানান গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এই সরকারের পতনে একমত তারা আর এই আন্দোলন হবে যুগপদভাবে গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে গণ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে দেশের সমস্ত মানুষকে একতাবদ্ধ করে রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে আমাদেরকে এই ভয়াবহ যে ফ্যাসিবাদী একটি সরকার যারা আমাদের সমস্ত অর্জনগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে তাদেরকে সরিয়ে সত্যিকার অর্থেই একটা জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা একমত হয়েছি সরকারের পদত্যাগ সংসদ বাতিল নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবির আন্দোলনে একমত হওয়ার কথাও জানান বিএনপি महासचिव তিনি বলেন সরকারের বিপক্ষে ফলপ্রসূ বিরোধী শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে চান তারা এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে সংসদ বাতিল করতে হবে নির্বাচক নির্বাচন কারণ সরকার গঠন করতে হবে তাদের অধীনে যে নির্বাচন কমিশন গঠন হবে তার মাধ্যমে একটা নির্বাচন হবে এদিকে শিক্ষা বাঁচাও শিক্ষাঙ্গন বাঁচাও এর ব্যানারে প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ডাকসুর সাবেক নেতারা অবিলম্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সব ছাত্র সংগঠনের সহাবস্থান নিশ্চিতের দাবিও জানান তারা আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের বলেছেন বিএনপি না এলেও সংবিধান অনুযায়ী যথা সময়ে জাতীয় নির্বাচন হবে বাড়াবাড়ি করলে রাজপথে তাদের মোকাবিলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি সকালে রাজধানীতে দলের যৌথ সভায় ওবায়দুল কাদের বলেন পদ্মা সেতু চালুর আগে দেশকে অস্থিতিশীল করার পায় তারা করছে বিএনপি জাতীয় নির্বাচনের দেড় বছরের বেশি সময় বাকি থাকলেও আওয়ামী লীগ বিএনপির পাল্টাপাল্টি বক্তব্যে উত্তপ্ত রাজনীতির মাঠ সেটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমিতে আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠান শেষে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেন বিএনপি নাম সর্বস্ব কিছু দলের সঙ্গে বৈঠক করছে যা হাস্যকর সাইনবোর্ড সর্বস্ব কিছু দলের সাথে বৈঠক করছে বিষয়টা আসলে হাস্যস্পদ এই সমস্ত সাইনবোর্ড সর্বস্ব দলের সাথে বৈঠক করে হয়তো একটা সংবাদ পরিবেশন করা যায় কিন্তু তাদের কি হবে আমি জানি না একই দিন রাজধানী বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগ এবং সহযোগী সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় যৌথ সভা এতে অংশ নেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সহ সিনিয়র নেতারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ নেই উল্লেখ করে দলের সাধারণ সম্পাদক বলেন নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ করতে বিএনপি অংশ না নিলেও সংবিধান অনুযায়ী যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে যদি তারা নির্বাচনকে পদ্মা সেতু উদ্বোধনের তারিখ ঘোষণার পর থেকে নানামুখী ষড়যন্ত্র করছে বিএনপি সব কিছু একটা শেষ আছে মির্জা ফখরুল বলে দিচ্ছি বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন নিয়ে নৌসিহত দিয়েই চলেছে যুক্তরাষ্ট্র এবার মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বললেন আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ভোট চায় তার দেশ তারা মনে করেন নির্বাচন নিরপেক্ষ করতে কাজ করছে বাংলাদেশ সরকার র্যাবের সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার ইস্যু নিয়ে কূটনৈতিক পর্যায় থেকে শুরু করে দেশীয় রাজনীতিতে জল ঘোলা হয়েছে বহু বরাবরই এই ইস্যুতে অনমনীয় মনোভাব দেখিয়ে এসেছে দেশটি বাংলাদেশ আমেরিকায় বিভিন্ন কূটনৈতিক পর্যায়ের আলোচনায় সাফল্য না আসায় ঢাকাও নিচ্ছে আইনি লড়াইয়ের প্রস্তুতি 
দেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যে আবারও সেই অনমনীয় মনোভাবেরই প্রকাশ মঙ্গলবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে কূটনৈতিক সংবাদকর্মীদের সংগঠন ডিক্যাপ আলোচনার অংশ নিয়ে তিনি বলেন মানবাধিকার প্রশ্নে কোনো আপোষ নয় আর জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পূর্ণ দেশের সরকার এবং জনগণের উপর নির্ভর করে জানিয়ে পিটার হাস বলেন আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন নির্বাচন চায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কার a country with substantial foreign currency reserves Jisomia ebong Aksar moto duti chuktir khoshsha toiri kore Markin Juktorashtro theke shigiri working committee e deshe ashbe boleo janan Markin Rashtrodut um so that Bangladesh can make its decision about whether or not it would like to sign them with us Shatila Sharmin Shomoy Shongbad Dhaka Obhijog ar palta obhijoge shorgorom Kumilla city r bhoter mat লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নেই বলে অভিযোগ স্বতন্ত্র প্রার্থী মনিরুল হক সাক্কুর একই সুর আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী নিজামুদ্দিনের তবে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আরফানুল হক রিফাত বলছেন নৌকার জোয়ার দেখে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে কুমিল্লা থেকে খলিলুর রহমানের ছবিতে রাশেদ লিমনের রিপোর্ট দিন যতই গড়াচ্ছে ততই জমজমাট হয়ে উঠছে কুমিল্লা সিটির ভোট গণসংযোগ স্লোগান প্রতিশ্রুতি আর ভোটারদের প্রত্যাশা সব মিলিয়ে দিনভর সরব ভোটের মাঠ মঙ্গলবার সকালে কান্দিরবার থেকে প্রচারে নামেন সাবেক মেয়র ও বহিষ্কৃত বিএমপি নেতা মনিরুল হক নির্বাচনের মাঠে সমান সুযোগ নেই বলে অভিযোগ তার বলেন কমিশনে লিখিত অভিযোগ দিয়েও প্রতিকার মেলেনি একই সুরে কথা বলছেন আরেক সাবেক বিএনপি নেতা ও স্বতন্ত্র প্রার্থী নিজামুদ্দিন পোস্টার ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ করেন তিনি নগরের রামঘাটলা এলাকা থেকে দিনের প্রচারণা শুরু করেন ঘোড়া প্রতীকে লড়া এই প্রার্থী যে জায়গাগুলোতে আমার পোস্টার এবং ব্যানার ছিল সে জায়গাগুলোতে কেটে নৌকামার কার পোস্টার এবং ব্যানার লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এদিকে নগরের রাজগঞ্জ এলাকায় বেশ কয়েকটি পথসভা করেন নৌকার প্রার্থী আরফানুল হক রিফাত এসব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন নৌকার জোয়ার দেখেই এমন কথা বলছেন তারা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা এই আপনারা পূর্ব দিকে দেখেন পশ্চিম দিকে দেখেন আমার পোস্টার নিচে পড়ে আমি কি কাউকে তাই করেছি আমরা কুমিল্লা শান্তি শহর কুমিল্লা কুমিল্লাকে শান্তিতে রাখতে চাই কুমিল্লার মানুষকে শান্তি দিতে রাখতে চাই তবে অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস রিটার্নিং অফিসারের তার দাবি সবাই সমান সুযোগ পাচ্ছে কিছু লিখিত অভিযোগ কিছু মৌখিক অভিযোগ এই ধরনের নানান ধরনের কিছু কিছু অভিযোগ আমরা পাচ্ছি এবং ওই অভিযোগ অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি এই নগরে এবার মোট ভোটার দুই লাখ উনত্রিশ হাজার নয়শো বিশ জন প্রতিশ্রুতির ফুল ঝুড়ে নিয়ে ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন প্রার্থীরা দিচ্ছেন আগামী পাঁচ বছরে এই নগর উন্নয়নের নানা অঙ্গীকার তবে তাদের মধ্যে কাকে বেছে নেবেন সেই অধিকার কিন্তু একমাত্র ভোটারদের হাতেই দেয়া রাশেদ দিমন সময় সংবাদ কুমিল্লা ছোট বোন শেখ রেহানাকে সঙ্গে নিয়ে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পারিবারিক কবরস্থানেও শ্রদ্ধা জানান একদিনের ঝটিকা সফরে বেলা সাড়ে বারোটার দিকে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধি প্রাঙ্গনে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী ও তার ছোট বোন শেখ রেহানা এ সময় পরিবারের সদস্য সহ স্থানীয় সুধীজন এবং নেতা কর্মীরা তাদের স্বাগত জানান পরে জাতির পিতা সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী ছোট বোন ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দাদা শেখ লুৎফুর রহমান এবং দাদি শেখ সায়রা খাতুনের কবরেও শ্রদ্ধা জানান বঙ্গবন্ধুর দুই মেয়ে এ সময় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরো অগাস্টে শহীদদের আত্মার শান্তি কামনা করে দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নেন তারা
সন্ধ্যার সময় আরো থাকছে পেটের ভেতরে গজ রেখে সেলাই সন্তান প্রসবের এক মাস পর আবারও অস্ত্র পাচার অল্পের জন্য রক্ষা বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেলের ঘটনা তদন্ত কমিটি চালের বাজারে অস্থিরতার কারণ খুঁজতে মাঠে নেমেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সংস্থাটির সামনেই মিলারদের বিরুদ্ধে সরবরাহ কমানোর অভিযোগ করলেন ব্যবসায়ীরা মজুদ বিপণন ও দামে কাশসাজি পেলে ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি ভোক্তা অধিকারের মুহু করে বাড়ছে চালের দাম অগ্রিম টাকা দিয়েও মিল থেকে মিলছে না এই নিত্যপণ্য হঠাৎ কেন বাজার অস্থির জানতে মঙ্গলবার দুপুরে মোহাম্মদপুর পাইকারি কৃষি মার্কেটে আসেন জাতীয় ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানানো হয় মিল থেকে খুচরা বাজার নজরদারিতে রয়েছে সরবরাহ ব্যবস্থাপনার প্রতিটি ধাপ যে যে এলাকা চালের জন্য বিখ্যাত এবং যেখানে চালের কল রয়েছে আসলে চাল কলের চাল প্রোডাকশন গুলো ঠিক আছে কিনা সাপ্লাই চেইন ঠিক আছে কিনা ওনারা সেল করছে কিনা এটা বুঝতে হবে মনিটরিংটা কিন্তু এক এক জায়গায় হচ্ছে যে বিষয়টা তা না সারা मुक्त बजार अर्थनीति भलो मंदिर मिशे बजार व्यवस्था परिचालित है सूतरा एखे दस जन भलो व्यवसायी थकले एक दो जन एखे एक असाधुता अवलम्बन कर मनिटरिंग के शस्ति देवर के संशोधन क्या कर चाल मत नित्यपण बजार नियंत्रण मिल पर तदरकी बाड़ानों दबी खुचरा और पाइकारी व्यवसायी कमरुल हसान सबुज समय ढाका আগামী বছরই উৎপাদনে আসবে রামপাল দু হাজার চব্বিশ সালে যুক্ত হবে রূপপুর এতে বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় কমবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নজরুল হামিদ তবে গ্রাহক পর্যায়ে দাম কমার কোনো আশ্বাস তিনি দিতে পারেননি বিদ্যুৎ ভবনে মিড দি প্রেসে কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ছাড়িয়েছে পঁচিশ হাজার মেগাওয়াট উৎপাদনে আসতে শুরু করেছে পায়রার মতো বড় আকারের বিদ্যুৎ কেন্দ্র আর বিদ্যুৎকে ঘিরে বিশাল কর্মযজ্ঞের কেন্দ্রবিন্দু রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড পিডিবি সংস্থাটির সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে মঙ্গলবার বিদ্যুৎ ভবনে আয়োজিত মিড দ্য প্রেসে গণমাধ্যমের মুখোমুখি বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ আর এই সময় দাবি করেন কম দামে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিকে এগোচ্ছে সরকার আগামী বছর থেকে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে রামপাল সহ আরও কয়েকটি বড় প্রকল্পের বিদ্যুৎ যা কমাবে উৎপাদন ব্যয় আগামী বছর আমরা झारखंड के आदानी पावर पे जाब निर पावर प्लान चौबीस साल दिखे पे जा शर्ट टर्मे विद्युत पावर प्लान तरह अनेक साश्री कर विद्युत पावर তবে প্রতিমন্ত্রীর এমন দাবির বিপরীত বাস্তবতা হচ্ছে গত এগারো বছরে গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বেড়েছে নয়বার আর গ্যাসের সাতবার গ্যাস বিদ্যুতের দাম আরেক দফা বাড়াতে এরই মধ্যে হয়ে গেল গণশুনানি যদিও প্রতিমন্ত্রীর দাবি শাস্ত্রী উৎপাদন মানেই দাম কমা নয় আর সামনে দাম বাড়লেও তা সহনীয় পর্যায়ে থাকবে বুঝতে হবে দাম কমা আর শাস্ত্রী মূল্যর মধ্যে পার্থক্য কি সারা পৃথিবীতে জ্বালানির দাম এখন অনেক অনেক দূর বেড়ে গেছে তবে আমি এতটুকু আশ্বস্ত করতে পারি সকলকে এরকম কোনো বিদ্যুতের বা জ্বালানি ক্ষেত্রে বড় কিছু পরিবর্তন হবে না আশা করছি আর কবে নাগাদ নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত হবে তাও জানাতে পারেননি নসরুল হামিদ বললেন এর জন্য প্রয়োজন সময় আর বিনিয়োগ ট্রান্সমিশনের মধ্যে নিতে গেলেও আমাকে অর্থ ব্যয় করতে হবে ডিস্ট্রিবিউশন ব্যাপক পরিবর্তন করতে হবে আর দেশে রিফাইনারিতে পরিশোধনের ব্যবস্থা না থাকায় রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানির বিষয়ে মস্কোর প্রস্তাবে আপাতত সায় দিতে পারছে না ঢাকা যে ক্রুডের অফার পেয়েছি আমরা সে ক্রুড আমাদের ম্যাচ করে না ফারুক ভাইয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা টাইগারদের টেস্ট অধিনায়ক পরিবর্তন ইস্যুতে গুলশানে বিসিবি সভাপতির বাসায় বৈঠক শেষে কথা বলছেন মমিনুল হক আমরা সরাসরি যাচ্ছি সেইখানে আমি যেটা বলে ওইরকম ভাবে সাজেশন করিনি হয়তো 
ভোট হয়তো ডিসিশন দিবে কাকে দিবে না দিবে আপনি নিজে কোনো নাম বুঝতে পারবেন ধরো পাপন ভাই আপনার এই সিদ্ধান্ত জানার পরে পাপন ভাই আসলে কি বলেছে আপনাকে এবং একই সাথে আপনার কাছ থেকে কি জানতে চেয়েছে কিনা যে টেস্ট ক্যাম্পিয়নশিপটা কাকে দিলে বেটার হয় যেহেতু আপনি ক্যাম্পেনিং করছিলেন जिसना टाइगारिवर्तन इश्यूते गुलशान कथा ममिन हक सरसिमे षोलो बचरे विदेशे पाचार होारो लाख कोटी टा पाचारे अर्थ फेरत आन मिले दायमुक्ति विशेष स्कीम घोषणा कर सरकार संशोधन जो देवा सूझ पाचारकारी कतटा ने संशय अर्थनीति विश्लेषक मार्जे मोम रिपोर्ट দুহাজার নয় থেকে দু হাজার সাল পর্যন্ত বৈদেশিক বাণিজ্যের আড়ালে বাংলাদেশ থেকে সোয়া চার লাখ কোটি টাকা বিভিন্ন দেশে পাচারের তথ্য প্রকাশ করে গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইন্টারগেটে অফশোর লিক্স পানামা আর প্যারাডাইস পেপার্সে দু হাজার থেকে আঠেরো সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে বিদেশে অর্থ পাচারকারী একশো জনের নাম প্রকাশিত হয় এমন অবস্থায় বিভিন্ন সময় দেশ থেকে পাচার হওয়া লক্ষ কোটি টাকা ফেরত আনতে বিশেষ স্কিম ঘোষণা করেছে সরকার প্রথমবারের মতো নেয়া এই প্রক্রিয়ায় পাচারকারীরা বাংলাদেশ থেকে যে অর্থ পাচার করেছিলেন তা ফেরত আনলে তাদের সাধারণ ক্ষমা কিংবা দায়মুক্তি দেয়া হবে এসব টাকার উৎস কোথায় কিংবা এ সম্পর্কিত নথি চাওয়া হবে না আয়কর রিটার্নে এসব সম্পদ নথিভুক্ত করার সুযোগ রাখা হচ্ছে দশ থেকে পনেরো শতাংশ কর ধরে এছাড়া পাচার করা টাকা দিয়ে বিদেশে তৈরি বাড়ি ও গাড়ির মতো স্থাবর সম্পদের ক্ষেত্রে কর বসানো হবে আমরা এমএনএসটি দিয়েছি আর দিব যে জাতি করে ওই টাকাগুলো আমাদের দেশে আবার ফেরত আসবে বাংলাদেশ ব্যাংক এটা সার্কুলার ইস্যু করবে সাধারণ মানুষ এ নিয়ে দিচ্ছেন মিশ্র প্রতিক্রিয়া যখন এটা ফ্রি আনা হবে সেটা তো অবশ্যই আমাদের দেশের জন্য মঙ্গলকর সেটা সে বাংলাদেশে টাকাটা রাখতে চায়নি ওখানে সে একটু তার আলিশান জীবনযাপন করার জন্য টাকাটা বাইরে নিয়ে গেছে ফলে ওই টাকা ফেরত এনে সে বাংলাদেশে আবার লগ্নি করবে এত বোকা বাংলাদেশের পাচারকারীরা নয় তবে সংশোধনের এমন সুযোগ কতটা গ্রহণ করবে পাচারকারীরা তা নিয়ে প্রশ্ন অর্থনীতি বিশ্লেষকদের মনে যে অ্যামনেস্টি বলা হচ্ছে এই অ্যামনেস্টির আওতা এক্তিয়ার কতটা সেটা দেখতে হবে দুদকের প্রধান কৌশলী বলছেন আইন সংশোধন করে অপরাধীদের সাজা মৃত্যুদণ্ড করা উচিত যারা মানি লন্ডারিং করে তাদেরকে যদি এক্সাম্পলের পানিশমেন্ট না হয় দু একটা যদি ডেথ সেন্টেন্স হতো তাহলে সাধারণরা ব্যবসায়ীরা ভয় পেত দু হাজার একুশ সালের সাতাশে মে উনসত্তর জন পাচারকারীর নামের তালিকা হাইকোর্টে জমা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বিএফআইও মার্জিয়া মুমু সমু সংবাদ ঢাকা आधिपत्य विस्तार जे मोबाइल फोने डेके खून नड़ाइल लोहा गड़ार आवामी लीग नेता निजाम शेख के जड़ित धरते अभिजान चलते बोले पुलिस हत्या जड़ित विचार दावी कर स्वरा মোবাইলে কল পেয়ে বের হন বাসা থেকে আর ফিরলেন লাশ হয়ে গৃহকর্তাকে হারিয়ে দিছে হারা স্বজনরা সোমবার রাতে কোটাকল ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিজাম শেখকে মোবাইল ফোনে ডেকে নেওয়া হয় বাসা থেকে কিছুদূর যেতেই স্থানীয় রিয়াদ শেখের বাড়ির পাশে দুর্বৃত্তরা তার ওপর হামলা চালায় এলো পাথারি ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায় হামলাকারীরা চিৎকার শুনে স্থানীয়রা গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে কালিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন এলাকায় আধিপত্য বিস্তারের জেরে এই হত্যাকাণ্ড বলে ধারণা পুলিশের সামাজিক দলাদলির কারণে এই মারামারি বা এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে তো আমরা এলাকায় 
পুলিশ মোতায়েন করেছে আমাদের অনুমানে যে সকল লোক এই ঘটনা ঘটাতে পারে তাদের তাদের ধরার ব্যাপারে আমরা আমাদের গোপনে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি নিহত নিজাম শেখের তিন সন্তান রয়েছে তিনি পেশায় কাঁচামাল ব্যবসায়ী ছিলেন সময় সংবাদ নরাইল পেটের ভেতরে গজ রেখেই করা হয় সেলাই সিজারিয়ানের মাধ্যমে সন্তান প্রসবের এক মাস পর আবারও অস্ত্রোপচার করে বের করা হলো সেই গজ ঘটনাটি ঘটেছে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে ঝালকাঠির নলসিটি উপজেলার জিয়াউল হাসানের স্ত্রী শিলা বেগম গত ষোলোই এপ্রিল বরিশাল শের বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেন এরপর তাকে তেইশে এপ্রিল হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেয়া হয় ছাড়পত্র দেওয়ার আগেই তার পেটে ব্যথা হলে পরীক্ষা করে জানানো হয় তার পেটের নাড়িতে প্যাঁচ লেগেছে বাড়ি ফেরার পর পেটের ব্যথা বাড়লে আরও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর জানানো হয় পেটের মধ্যে ফোড়া হয়েছে কিন্তু গত বাইশে মে আবারও অপারেশন করলে পেটের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে গজ लिटन कुमार दास के लिए शंकाय देखें ना टाइगर दे फिल्ड कोच সেন ম্যাকডারমট সিরিজ বাই সিরিজ বাংলাদেশের ফিল্ডিং এর উন্নতিতে সন্তুষ্ট ওজি কোচ makes my job a little bit easier as long as we're fielding well when we're dropping catches and and, and we're not playing well then we start to lose confidence just letting i don't think the umpire can hear it either a couple of times so look uh, the, some of the feathers are minute and it, you know it, it's very difficult at times there's crowds there's a lot going on and he's a long way back from the stumps as well so at times he's further away from the from the nick than the umpire or the bowler you don't necessarily need specialist fielders in positions what you need is 11 fielders that have the ability to field in all positions e porjay shirsho sangbad janiye dicchi arek bar nirupekkho sarkar chhara nirbachon noy janalen mirza fokrul sangbidhan onujayi hobe jawab obaidul kader er bangladesh e nirbachon niye nasihat diyei choleche juktorashtro নির্বাচনী প্রচারণায় জমজমাট কুমিল্লা সিটি ভোটারদের দ্বারে দ্বারে প্রার্থীরা লেভেল প্লেইং ফিল্ড নিয়ে পাল্টা পাল্টি বক্তব্য অভিযোগ পেলে ব্যবস্থার আশ্বাস এবং টেস্ট অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে চান মমিনুল বিসিবি সভাপতিকে জানালেন নিজেই মনোযোগ দিতে চান ব্যাটিংয়ে দুই জুন বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত এছিল সন্ধ্যার সময় সঙ্গে থাকুন সময়ের